ক্লাস এইট ইংলিশ পেজ নাম্বার সেভেন অ্যান্ড এইট আমরা এই দুই পৃষ্ঠাতে যা আছে ভালো করে শিখব একবার যদি আমরা মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখি তাহলে আমরা নিজেরাই এই উত্তরগুলো বানাতে পারব এখানে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি এই অংশে বলেছে নাও এখন রিড দ্য নোট নোটটি পড়ো গিভেন বিলো যেটা নিচে দেওয়া আছে মানে নিচে যে নোট দেওয়া আছে সেই নোটটা আমাদেরকে পড়তে বলেছে এই যে এই নোটটা এরপরে আমরা কি করব দেন তারপর ইন পেয়ার্স দুজনে মিলে অর গ্রুপস অথবা দলে বসে রিড দ্য পয়েন্ট কবিতাটি পড়ো সেই কবিতার নাম কি ট্রু রয়্যালটি এই ট্রু রয়্যালটি এই কবিতাটা পড়ো আগেইন আবার অ্যান্ড এবং আইডেন্টিফাই মানে চিহ্নিত করো শনাক্ত করো দা সিমাইলস এটাকে সিমাইল বলা হয় আবার বেশিরভাগ উচ্চারণ বলা হয় সিমিলি তাহলে সারা পৃথিবীতে অনেকেই মানে দুই একজন দুই একটা দেশে সিমাইল বলে আর ম্যাক্সিমাম জায়গাতে সিমিলি বলে তাহলে আমরা সেটাই বলবো সিমিলি বলবো তাহলে এই সিমিলিগুলো আমরা কি করব শনাক্ত করব সিমিলি কি সেটা আমরা বুঝিয়ে দিব ইউজড যেটা ব্যবহার করা হয়েছে টু ডেসক্রাইব বর্ণনা করতে কুইন বালকিস রানি বালবিলকিসকে বর্ণনা করতে অ্যান্ড কিং সলমন এবং রাজা সুলাইমানকে মানে বর্ণনা করতে যেসব সিমিলি ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো শনাক্ত করা ফাইনালি সর্বশেষে শেয়ার ইউর অ্যান্সার্স তোমার অ্যান্সার শেয়ার করো উইথ দ্য ক্লাস ক্লাসে অলসো ডিসকাস the reasons মানে কারণটাও উল্লেখ করো ফর ইউজিং দিস সিমিলিস ইন দ্য পয়েন্ট মানে কবিতাতে কেন এইগুলো সিমিলি ব্যবহার করা হয়েছে এইটার কারণ উল্লেখ করো এখন আমরা এই সিমিলি জিনিসটা কি আমরা বইয়ের ভাষায় নয় প্রথমে আমরা সহজ ভাষায় এটা বুঝবো যে সিমিলি কি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা টাইগার আর হলো শেরে বাংলা ফজলুল হক এই মানে দুইটা জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা জানি যে ইনি হলেন সেই শেরি বাংলা ফজলুল হক মানে বাংলার বাঘ বলা হয় তিন তার এত সাহস ছিল যে বাঘের মতো সাহস এই যে শেরে বাংলাকে তুলনা করা হচ্ছে কার সাথে বাঘের সাথে এই তুলনা করার কাজটাকেই বলা হয় সিমিলি তার মানে আমরা জানলাম সিমিলার মানে কম্প্যারিজন বা তুলনা অথবা সেম সেম মানে এই দুটা কিন্তু একই জিনিস শেরে বাংলারও সাহস বেশি বাঘেরও সাহস বেশি আবার সিমিলার মানে সাদৃশ বা একই তাহলে আমরা সিমাইল বা সিমিলি দ্বারা বুঝতে পারছি যে কোনো জিনিসকে তুলনা করা কেই সিমিলি বলে তুলনা করা আচ্ছা তুলনার মধ্যে দেখো দুটা জিনিস আছে তিন মানে এখানে শেরে বাংলা মানে যাকে তুলনা করব সেটা একটা আর একটা হলো যার সাথে তুলনা করব বাংলাদেশের ক্রিকেটারদেরকেও টাইগার বলা হয় কারণ তাদের সাহস অনেক বেশি এই জন্য তাদেরকে কিন্তু টাইগার বলা হয় তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে কোন ব্যাটসম্যানের সাহস বেশি এটা তোমার মনে কোনটা হয় সেই ব্যাটসম্যানের নাম অবশ্যই তোমরা লিখতে বলবে না কমেন্টে যাই হোক তাহলে সিমিলিতে দুটা জিনিস রয়েছে যাকে তুলনা করা হয় আর যার সাথে তুলনা করা হয় এই দুটা জিনিস আর আরও একটা জিনিস আছে কোন শব্দ দ্বারা তুলনা করা হয় সেইটা তাহলে এখানে আমরা তিনটা জিনিস খেয়াল রাখব যাকে তুলনা করব যার সাথে তুলনা করব আর কোন শব্দ দ্বারা তুলনা করব এই তিনটা জিনিস তোমরা মাথায় রাখবে মাথায় রেখে আমরা নিচের নোটটা পড়ব দেখো সিমিলি আ সিমিলি একটা সিমিলি ইজ আ ফিগার এটা একটা ফিগার মানে মানুষের ফিগার এরকম নয় মানে এটা একটা জিনিস টু স্পিচ মানে কথার একটা মানে বিষয় অ্যান্ড এবং ইট ইজ মেইনলি এটা প্রধানত ইউজড ব্যবহার করা হয় টু কম্পেয়ার তুলনা করতে কি তুলনা করতে টু অর মোর থিংস দুটা জিনিসকে তুলনা করা বোঝাতেও পারে অথবা অনেকগুলো জিনিসকে তুলনা করা বোঝাতে পারে তাহলে এখানে দুটা জিনিসকে তুলনা করলো এই যে টাইগার আর হলো শেরি বাংলাকে তুলনা করলো কিন্তু যখন আমরা ক্রিকেটারদের সাথে তুলনা করব তখন ওই যে মোর থিংস মানে অনেক বেশি লোকের সাথেও একটা জিনিসকে তুলনা করা যেতে পারে 
যেমন একটা বাঘের সাথে বাংলাদেশের সকল ক্রিকেটারদেরকে তুলনা করা হয় দ্যাট পসেস যেটা মনে করো যে পসেস মানে যেটা রাখে সিমিলার কোয়ালিটি একই মানে মানে কোয়ালিটি একই গুণ যেমন দেখো শেরে বাংলারও একটা গুণ হলো সাহস বাঘেরও একটা গুণ সাহস আবার বাংলাদেশের ক্রিকেটারদেরও কিন্তু সাহস বেশি টাইগারও টাইগারেরও সাহস বেশি এই যে একই জিনিস সিমিলার কোয়ালিটি একই গুণ দুটার মধ্যে থাকলে তখন আমরা তুলনা করি তারপরে বলেছে আ সিমিলি ইজ ডিফাইন্ড একটা সিমিলিকে ডিফাইন্ড করা হয় মানে সংজ্ঞায়িত করা হয় কিভাবে অ্যাস ওয়ার্ড একটা ওয়ার্ড দ্বারা বা শব্দ দ্বারা অর ফ্রেজ অথবা একটা ফ্রেজ দ্বারা ফ্রেজ হলো কি কয়েকটা শব্দ মিলে বা ওয়ার্ড মিলে যদি একটা অর্থ দেয় সেটাকে ফ্রেজ বলে বা বাক্য মানে শব্দগুচ্ছ বলে দ্যাট মানে যেটা কম্পেয়ার্স যেটা তুলনা করে সামথিং কোনো কিছু টু সামথিং এলস অন্য কারো সাথে ইউজিং দা ওয়ার্ড মানে এই ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করে কোন কোন ওয়ার্ড লাইক অর অ্যাস হয় আমরা লাইক শব্দ দ্বারা তুলনা করব অথবা অ্যাস এই শব্দ দ্বারা তুলনা করব যেমন দেখো মুশফিক ব্যাটস মুশফিক ব্যাটিং করে লাইক আর টাইগার মানে একটা টাইগারের মতো সাহসী এইভাবে মুশফিক ব্যাট করে অথবা মুশফিক ইজ অ্যাস ব্রেভ অ্যাজ টাইগার মানে এই তুলনা করার কাজটা আমরা দুটা শব্দ দ্বারা করতে পারি লাইক দ্বারা অথবা অ্যাজ দ্বারা তাহলে আমরা এখানে মনে রাখব যে সিমিলি মানে তুলনা বা কম্পেয়ার বা সিমিলার কোয়ালিটি একই গুণ আর হলো সেই তুলনাটা আমরা করতে পারবো দুটা ওয়ার্ড দ্বারা লাইক অথবা অ্যাজ দ্বারা ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ অ্যাজ হোয়াইট অ্যাজ মিল্ক দুধের মতো সাদা এখানে অ্যাজ দ্বারা কম্পেয়ার করল ব্ল্যাক হেয়ার ব্ল্যাক লাইক হেয়ার মানে ব্ল্যাক কালো কিসের মতো লাইক হেয়ার তাহলে চুলের মতো এখানে লাইক মানে পছন্দ করা নয় ফেসবুক ইউটিউবে লাইক দেওয়া নয় এখানে লাইক মানে মত লাইক মানে যেমন আচ্ছা তাহলে লাইকের আমরা দুটা অর্থ পেলাম একটা হলো পছন্দ করা আর একটা হলো মত বা যেমন আচ্ছা ব্রেভ লাইক আ লায়ন সিংহের মতো সাহসী বিজি লাইক বিজ মানে মৌমাছির মতো ব্যস্ত অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ আ চিতা চিতার মতোই গতিশীল তারপরে সিমিলি ইজ আ পাওয়ারফুল টুল সিমিলি হলো একটা শক্তিশালী অস্ত্র বা যন্ত্র আসলে এখানে মারামারি করার অস্ত্র নয় বা কোনো কাজ করার যন্ত্র আসলে নয় এখানে আসলে এই টুল দ্বারা বোঝাচ্ছে কৌশল আচ্ছা ফর মেকিং ল্যাঙ্গুয়েজ শব্দ মানে ভাষাকে তৈরি করতে মোর ইন্টারেস্টিং অনেক আনন্দদায়ক করার জন্য এই সিমিলি ব্যবহার করা হয় মানে ভাষাকে আনন্দদায়ক করার জন্য সিমিলি একটা অস্ত্র বলা চলে বা একটা টুল বা যন্ত্র বলা চলে ডেসক্রিপটিভ মানে একটা ভাষাকে বর্ণনাময় করতে অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ এবং সৃজনশীল করতে আসলে কথার মধ্যে কিন্তু অনেক সৌন্দর্য থাকে একটা ফকির সারা দিন বলে মনে করো যে বলে বেড়ায় যে আমাকে ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও আমি খুব গরিব সে বেশি ভিক্ষা পাচ্ছে না কিন্তু একটা আরেকটা ফকির কি করছে বাসায় বাসায় গিয়ে সেই সব বাসার মানুষের জন্য দোয়া করছে তাহলে সেই দোয়া শুনে সে কিন্তু ভিক্ষা চাচ্ছে না সে কিন্তু বাসায় গিয়ে বাসার যতগুলো মানুষ আছে সবার জন্য দোয়া করছে তখন ওই দোয়া শুনে ওই ফকিরকে সবাই ভিক্ষা দিচ্ছে তার মানে কি এটা তার কৌশল এটাই হলো ভাষার সৃজনশীলতা বা ক্রিয়েটিভিটি যাই হোক এগুলো অনেক পরের ব্যাপার এগুলো আমরা পরে জানব এরপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সিমাইল বা সিমিলি মানে উপমা বা উদাহরণ বা তুলনা বাংলায় আমরা বুঝতে পারি এখন আমরা এই যে অ্যাজ এই অ্যাজ কি আর এই লাইক এটা আসলে আমাদের এই যে অ্যাজ আর লাইক এই দুটা জিনিসটা এখানে বিস্তারিত বলবে আচ্ছা তাহলে নাম্বার ওয়ানে দিয়েছে অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল সেন্টেন্স একটা বাক্যের উদাহরণ দিয়েছে হিজ শার্ট তার জামা বা শার্ট ইজ হয় 
as white as snow snow ba tushar ba borofer moto sada tahole tar shat ta borofer moto sada tahole khyal kore dekho ekhane dui ta jinish ke tulona korlo tar shat ke ei mane kar moto sada snow er moto sada acha white jemon sada snow thik temni sada tar mane sei rokom tai tar shat here ekhane the color of the shirt माने शे कलर टाके व्हाइट इज कंपेयर टेटा के तुरु ना करा हुए से कार साथे टू स्नो ये स्नो ये साथे बा बरफ बा तुषारे साथे तुरु ना करे चे व्हिच एक्सप्रेसेस जेटा बोर्न ना करे चे द व्हाइटनेस माने शादात्तो बा शादार रंग टाके बुझाते चे ऑफ द शर्ट शर्टेर शादाटा क्या मून हल्का शादा � माने तुलो ना करले आम्रा जिलिस्टा शाओ जे बुझ दे पारे आशे तुलो नार कास्टा ए रुकुम एस दाराओ करा जाए आमारे लाइक दाराओ करा जाए तो ना जो दिये खेनी एस ना दिये दिते भारो लाइक दिते भारो जाम देखो हीज शार्ट इस एस लाइक एस स्नो अथो बाद दिते भारो our freedom fighters, Amadir Mukti Jodha gone, fought Juddha Kuretilen, a fighter past formula, fought Juddha Kuretilen, like lions, Shing Hermoto, Shing Hermoto Juddha Kuretilen. Tahole Amadir freedom fighters derke, Karshata Tulunakurlo, Lion by Shing Hershata Tulunakurlo. Kunshab Dara, like Dara. In this example, E Udaharune, the strength. बार शक्ति एंड कारेज ये बंग शाहोश ऑफ आवार फ्रीडम फाइटर्स अमादेर मुक्ति जुद्धा देर के देर शाहोश आर कंपेयर्ड तूनों ना करा हुए थे टू दोस ऑफ लायंस वही शब्द शिंग हर शाते आ सिमिली एक ता सिमिली बातूलों ना प्रोवाइड्स माने दे बा प्रदान करे आ मेंटल इमेज एक ता मानोशिक की दे इमेज दे इमेज माने छोभी माने मोनो मोनेर जागोते एक ता छोभी नियाशे टू द रीडर्स मानुष देर के जखोन अम्रा ये लायोनेर कथा बोलची तो अखोन लायोनेर जे शा, माने शाहोश शेठा आमादेर किन्तु मोने मोने भेषा होचे अम्रा मोने करो जे ये ता बुस्ते शाहोजे बुस्ते पारी अच्छा � ये इसी मिली था ये टाइम तो हेल्प करे और लिसेनर्स और तो बाय एक ता स्रोतार मुने ये इसी मिली था मुने करो जो एक ता छोभी भेषे तोले डेट्स हाउ ये भावे इट मेक्स ये टा तो इडी करे बनी है फैले आ बेटर कनेक्शन एक ता शुंदर समझोग बिटवीन आ रीडर और लिसेनर माने पाठक एवं स्रोता, पाठक बास स्रोता एवं the text माने ये जो लेखा बा बोर्न होना इटर साथे पाठकेर बा स्रोतार एक ता कनेक्शन, शुंदर कनेक्शन बा शंपर को तोड़ी करे। For this reason, ये कारण है people use लोकेरा व्यवहार करे, simile, simile व्यवहार करे in their कॉन्वर्सेशन तादेव मुने करो जे कथा बात राय भाषण लापे बड़ा ऐलोगे एंड पोइट्स यूज़ को भी रा व्यवहार करे इट मने यह मने ऐसी मिली व्यवहार करे इन देयर राइटिंग्स मने लेखक बाको भी रा तारा तादेव लेखाय बाको भी ताई ऐसी मिली व्यवहार करे ताहुले अमरा दुटाई जनलाम एको नम्रा ये चार्टा प to identify माने जेहतो अमरा एर आगे सिमिली शंभर के पोरे थे ताहोले सिमिली शंभर के एक आस कॉर्डर एको नहीं उपजुक्त शुमाई एक एक औथा टा एवा भी इंग्लिशे बोला है इट्स टाइम अथवा इट्स अ हाई टाइम ये रुकम बोला है to identify शनक तो करते चिन ही तो करते the similes सिमिली गुलो शनक तो करते in the poem कोबिताई माने अमरा जे कोबिता � you can write your answers tumi tumar uttor likhte paro in the given grid nicher grid grid mane ei je chok 
গ্রিডের বাংলাকে ছক বা টেবল ইংলিশে বলা যায় তাহলে বাংলায় ছক বা আরেকটা ইংলিশে আমরা টেবল বলতে পারি আচ্ছা তাহলে এই গ্রিডে বা ছকে আমরা লিখতে পারি দেখো এখানে আমাদের একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা কলাম আর এক দুই তিনটা রো রয়েছে বা তিনটা লাইন রয়েছে তাহলে কলাম হলো খারাপ হবে আর এরকম পাশাপাশি এগুলো হলো রো তাহলে প্রথমে লিখেছে এখানে ক্যারেক্টার্স ডেসক্রাইবড ক্যারেক্টার্স কি চরিত্র যেমন দেখো সেই কবিতায় কুইন বালকিস বা বিল রানী বিলকিস সম্পর্কে বলা হয়েছে আবার কিং সলমন মানে রাজা সুলাইমান সম্পর্কেও বলা হয়েছে তাহলে এখন রানী বিলকিসের এখানে আমরা কি লিখব কম্পেয়ার্ড টু অর উইথ কার সাথে কম্পেয়ার করলো এখানে কম্পেয়ার্ড এর পরে টু হতে পারে উইথ হতে পারে যদি কোনো মানুষের সাথে কম্পেয়ার করা হয় তাহলে এখানে আমাদের কম্পেয়ার টু অথবা কোন জিনিসের সাথে তুলনা করলে কম্পেয়ার উইথ দিব আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে কম্পেয়ার্ড এখানে কার সাথে কম্পেয়ার করলো আমরা যদি কবিতাটা পড়ি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে উইথ দা উইথ দা কুইন্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবীর রানীদের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে রানী বিলকিসের মতো এত মানে ভালো রানী পৃথিবীর আর কোনো রানী ছিল না তার মানে সেই সব রানীদের সাথে রানী বিলকিসের তুলনা করা হয়েছে আবার কিং সলমন হলো তাই জাস্ট এই কথাগুলোই লিখব শুধুমাত্র কুইনের জায়গায় কি দিব কিংস আর কিন্তু কোনো পরিবর্তন নাই এখন আমরা সিমিলি এইটা আমরা এখানে পূরণ করব তাহলে সিমিলি কোন কোন ওয়ার্ড দ্বারা প্রকাশ করা যায় আমরা জেনেছি যে হয় লাইক এই ওয়ার্ড দ্বারা অথবা অ্যাস এটা দ্বারা কিন্তু আমরা কবিতায় যদি খেয়াল করি তাহলে তারা লাইক এই শব্দ দুটাতেই এই শব্দই এই মানে দুই জায়গাতে এই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে কুইন বালকিসের তুলনা করতেও লাইক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আবার কিং সলমনকে তুলনা করতেও লাইক এই শব্দটাই ব্যবহার করা হয়েছে এখানে এই কবিতাই অ্যাস শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি মানে করা যে সিমিল সিমিলি করতে বা তুলনা ইয়োর সেন্টেন্স এখানে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো সেন্টেন্স এখানে বানাতে পারি আমরা লিখতে পারি নো কুইন ইজ অ্যাজ ফেমাস অ্যাজ বালকিস কোনো রানী রানী বিলকিসের মতো কুইন বিলকিসের মতো বিখ্যাত নন অথবা এখানে আমরা কি কুইনের জায়গায় কিং দিয়ে আর বালকিসের জায়গায় সলমন দিয়ে আর একটা বাক্য বানাতে পারি তাহলে এখানে আমরা লিখলাম নো কিং ইজ অ্যাজ ফেমাস অ্যাজ সলমন মানে কোনো রাজাই সুলাইমানের মতো সলমনের মতো বিখ্যাত নন তাহলে আমরা আমাদের সেন্টেন্স তৈরি করলাম এবং এখানে তোমরা খেয়াল রাখবে এমন সেন্টেন্স তৈরি করবে যেখানে একটু তুলনা থাকবে কারোর সাথে কারোর যেমন দেখো এখানে বিলকেসের সাথে অন্যান্য রানীর তুলনা করা হয়েছে এখানে অন্যান্য রাজার সাথে সলমনের কম্পেয়ার করা হয়েছে এখানে দেখো অ্যাস দ্বারা করা হয়েছে এখানেও অ্যাস দ্বারা করা হয়েছে আচ্ছা তোমরা এইরকম করে সেন্টেন্স তৈরি করবে এরপরে রিজন ফর ইউজিং সিমিলি মানে সিমিলি ব্যবহার করার কারণটা কি কারণটা ওই একই কারণ বিকজ অফ কম্পেয়ার কম্পেয়ার করার জন্য তুলনা করার জন্যই তো সিমিলি ব্যবহার করা হয় তাহলে এই কথা লিখে দিব বিকজ অফ কম্পেয়ারিং সিমিলার কুইন্স আর নিচের তাতে ওটাই লিখব কুইনের জায়গায় শুধু কিং দিব ব্যাস তাহলে এখানে আমরা প্রথমটা লিখলাম বিকজ অফ কম্পেয়ারিং সিমিলার কুইন্স একই ধরনের রানীদেরকে তুলনা করার কারণে আবার এখানে একই ধরনের রাজাদেরকে বা সম্রাটদেরকে তুলনা করার কারণে ব্যাস এইভাবে সহজ করে আমরা এই মানে ছকটা বা গ্রিডটা পূরণ করতে পারি এখন তোমরা একটা হোমওয়ার্ক করো হু ইজ ইউর ফেভারিট কিং তোমার প্রিয় রাজা কোনটি যদিও তুমি কোনোদিন রাজা দেখো কিন্তু গল্পে তো শুনে শুনেছ যে আসলে এরকম একটা রাজার কাহিনী তোমরা অনেকগুলো রাজার কথা কিন্তু অলরেডি গল্প বা কবিতায় পড়ে বা কারো না কারো কাছ থেকে শুনে শিখেছ জেনেছ তাহলে সেই রাজার কথা তোমরা বলবে যেটা তোমার যে রাজা তোমার পছন্দ তাহলে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত